সালাম আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা প্রহর একাডেমির আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা পড়ব ইউনিট থার্টিন এর লেসন টু সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাগেন্স অ্যান্ড এইজ ওল্ড ডিজিজ দেখো সায়েন্স বিজ্ঞান অ্যান্ড টেকনোলজি প্রযুক্তি অ্যাগেন্স বিরুদ্ধে অ্যান্ড এইজ ওল্ড এইজ ওল্ড শব্দের অর্থ হলো অনেক প্রাচীন ডিজিজ রোগ তাহলে অনেক প্রাচীন একটি রোগের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ওয়েন আই স্টার্টেড ওয়াকিং যখন আমি কাজ শুরু করেছিলাম অন রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্স অফ লিপ্রসি লিপ্রসি শব্দের অর্থ হলো কুষ্ঠরোগ তাহলে যখন কুষ্ঠরোগের বিজ্ঞান এবং এর গবেষণা নিয়ে আমি কাজ শুরু করেছিলাম মোর দ্যান আ ডিকেইড অ্যাগো এক দশকেরও বেশি সময় পূর্বে পিপল থট দিস ক্রনিক ইনফেকশাস ডিজিজ পিপল থট মানুষেরা চিন্তা করেছিল থিং এর পাস্ট ফর্ম থট দিস ক্রনিক ইনফেকশাস ডিজিজ ক্রনিক শব্দের অর্থ হল অনেক পুরনো এবং যা দুরারোগ্য ইনফেকশাস ইনফেকশন থেকে যার অর্থ সংক্রামক তাহলে দিস ক্রনিক ইনফেকশাস ডিজিজ এই দুরারোগ্য প্রাচীন সংক্রামক বেধিটি উজ এলিমিনেট ইটস সেলফ এলিমিনেট শব্দের অর্থ হল কোনো কিছুকে বাতিল করে দেয়া তাহলে এলিমিনেট ইটস সেলফ এটা নিজে নিজেকে বাতিল করে দিবে অর্থাৎ এটা নিজেই উঠে যাবে অ্যান্ড বার্ন আউট ওভার টাইম ওভার যখন সময়ের সাথে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ তাহলে কোনো একটা সময় বেপি সময়ের সাথে সাথে আর বার্ন আউট এই ফ্রেজাল ভার্বটির অর্থ হল প্রচুর কাজ করতে করতে ধীরে ধীরে দুর্বল এবং নিস্তেজ হয়ে শেষ হয়ে যাওয়া তাহলে এই যে অনেক সময় ধরে এই লিপ্রসের রোগটি মানুষের মাঝে বিরাজ করছে তো এ ধীরে ধীরে এটি নিজেই নিজেকে বাতিল করে দিবে নিজেই নিজেকে শেষ করে দিবে এবং বার্ন আউট ওভার টাইম সময়ের সাথে সাথে সে নিঃশেষ হয়ে যাবে উই ডিডন্ট হ্যাভ টাইম ফর দ্যাট উই ডিডন্ট হ্যাভ আমাদের ছিল না টাইম সময় ফর দ্যাট তার জন্য যে ধীরে ধীরে এই রোগটি উঠে যাবে সেজন্য আমার অপেক্ষা করব কিন্তু এমন সময়টি আমাদের ছিল না ওয়াই কেন নিয়ারলি টু লাখ ফিফটি থাউজেন্ড নিউ কেসেস নিয়ারলি প্রায় আড়াই লক্ষ নিউ কেসেস কেস শব্দের অর্থ ঘটনা মামলা আর যখন মেডিকেল সায়েন্সের ক্ষেত্রে আমরা কেস ব্যবহার করব তখন হলো রোগের ঘটনা তাহলে প্রায় নতুন আড়াই লক্ষ রোগের ঘটনা অফ লিপ্রোসিল লিপ্রোসিল রোগের ঘটনা আর ডায়াগনোস ডায়াগনোস শব্দের অর্থ হলো শনাক্ত করা তাহলে আর বিভার তারপর ডায়াগনোস তাহলে শনাক্ত হতো এভরি ইয়ার প্রতি বছর অ্যান্ড ম্যানি মোর এবং আরও অনেক বেশি মনে রাখবে যখন কোন একটি কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে আমরা আরও ইম্পেসাইজ করতে যাব সেই ক্ষেত্রে যদি সেটা গোনা যায় অর্থাৎ কাউন্টেবল হয় তাহলে আমরা তার পূর্বে ম্যানি ব্যবহার করব এবং যদি আনকাউন্টেবল হয় তাহলে আমরা মাছ ব্যবহার করব মনে করো কোনো একটি কঠিন বিষয় তাহলে আমরা কি বলবো ইটস এ ডিফিকাল্ট টাস্ক যদি আমরা বলতে চাই এটা অনেক কঠিন ইটস অথবা এটা কোনো কিছুর থেকে বেশি কঠিন তাহলে ইটস মোর ডিফিকাল্ট আর যদি আমরা এই বেশিটাকে আরও বেশি করতে চাই তাহলে ইটস মাছ মোর ডিফিকাল্ট আচ্ছা ম্যানি মোর গো আনডিটেক্টেড ডিটেক্ট শব্দের অর্থ হলো শনাক্ত করা আর আনডিটেক্ট শনাক্ত করতে না পারা আনডিটেক্টেড অশনাক্তকৃত অথবা শনাক্তহীন অবস্থাতেই রয়ে যায় আচ্ছা এখানে গো আমরা কি অর্থে নিব এখানে গো অর্থ হবে রিমেইন তাহলে ম্যানি মোর গো আনডিটেক্টেড অথবা ম্যানি মোর রিমেইন আনডিটেক্টেড অনেকেই শনাক্ত লোকদের বাহিরে থেকে যায় তাহলে প্রতি বছর প্রায় আড়াই লক্ষ নতুন রিপ্রো লিপ্রোসের রোগের ঘটনা আমাদের সামনে শনাক্ত হচ্ছে আমাদের শনাক্ত করতে হচ্ছে এবং অনেকেই শনাক্ত লোকদের বাহিরে থেকে যাচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রায় টেন পার্সেন্ট অফ নিউ কেসেস এই নতুন ঘটনাগুলোর দশ শতাংশ অকার ইন চিলড্রেন অকার ঘটে ইন চিলড্রেন শিশুদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই যে নতুন নতুন আড়াই লক্ষ লোক লিপ্রসিতে আক্রান্ত হচ্ছে কোষ্ঠরোগে আক্রান্ত হচ্ছে তার ভিতরে দশ শতাংশই ঘটে থাকে শিশুদের ক্ষেত্রে ইভেন দো এমন কি যদিও ইট ইস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ বিবলিক্যাল টাইমস অ্যাসোসিয়েট শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত থাকা 
বা লিঙ্কড থাকা মনে রাখবে অ্যাসোসিয়েটেড যার সাথে সম্পর্ক যুক্ত থাকবে দুটোর মাঝে উইথ প্রি পজিশন দিয়ে যুক্ত করে দেয়া হবে তাহলে ইভেন দো এমন কি যদিও এই লিপ্রোসে রোগটি সম্পর্কিত কার সাথে বিবলিক্যাল টাইমস বিবলিক্যাল এটি মূলত এসেছে হলো বাইবেল শব্দটি থেকে অর্থাৎ বাইবেল খ্রিস্টীয় যুগকে নির্দেশ করে তাহলে বিবলিক্যাল টাইম খ্রিস্টীয় যুগের সাথে এটি সম্পর্কিত তাহলে যদিও এই রোগটি অর্থাৎ লিপ্রোসি খ্রিস্টীয় যুগের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ অনেক প্রাচীন লিপ্রোসি রিমেন্স লিপ্রোসি রয়ে গিয়েছে রিমেন থেকে যাওয়া রয়ে যাওয়া আর প্রবলেম একটি সমস্যা ইন দ্য মডার্ন ইরা ইরা শব্দ অর্থ যুগ তাহলে এই আধুনিক যুগেও লিপ্রোসি একটি সমস্যা হিসেবে বর্তমানে বিরাজ রয়ে গিয়েছে অ্যান্ড ওয়াজ রিপোর্টেড এবং এটির ব্যাপারে রিপোর্ট করা হয়েছিল বা তথ্য দেওয়া হয়েছিল শনাক্ত করা হয়েছিল ইন হান্ড্রেড থার্টিন কান্ট্রিজ একশো তিরিশটি দেশে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিশ্বব্যাপী তাহলে যদিও এই রোগটি খ্রিস্টীয় সময়ের সাথে সম্পর্কিত তবে বিশ্বব্যাপী একশো তিরিশটি দেশে এই রোগের রিপোর্ট করা হয়েছে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে এবং এখনও এই আধুনিক যুগে লিপ্রোসি একটি সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে ইটস মোস্ট প্রিভেলেন্ট এটা মোস্ট প্রিভেলেন্ট প্রিভেলেন্ট শব্দের অর্থ হল ব্যাপক অথবা কোনো জায়গায় বেশিভাবে এটি প্রাদুর্ভূত হচ্ছে সেক্ষেত্রে প্রিভেলেন্ট অর্থাৎ কোনো জায়গার উপর বিজয়ী হয়েছে সে তো রোগ যে ক্ষেত্রে বিজয়ী হয় সেই ক্ষেত্রে এটি প্রচুর রোগী দেখা যায় ঘন ঘন এই রোগগুলো হচ্ছে তাহলে ইটস মোস্ট প্রিভেলেন্ট ইন আ নাম্বার অফ কান্ট্রিজ বেশ কিছু দেশে থ্রু আউট আফ্রিকা এশিয়া অ্যান্ড সাউথ আমেরিকা তাহলে দক্ষিণ আমেরিকা এশিয়া এবং আফ্রিকার বেশ কিছু দেশের মাঝে এই রোগটি বেশি প্রাদুর্ভূত হয়েছে সিমটমস উপসর্গ অর্থাৎ রোগের লক্ষণ ইনক্লুড অন্তর্ভুক্ত করে অর্থাৎ এর রোগের লক্ষণগুলোর মাঝে রয়েছে প্রোগ্রেসিভ বর্ধিষ্য অর্থাৎ বেড়ে যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান অ্যান্ড পারমানেন্ট ড্যামাজ টু স্কিন অ্যান্ড পারমানেন্ট এবং স্থায়ী ড্যামাজ ক্ষতি টু স্কিন ত্বকে নার্ভ স্নায়ুতে লিমস বাহুতে অ্যান্ড আইস এবং চোখে তাহলে এই রোগের উপসর্গগুলোর মাঝে রয়েছে ক্রমবর্ধমান বা বর্ধিষ্য এবং স্থায়ী ত্বক স্নায়ু বাহু এবং চোখের ক্ষতি বাট দে ক্যান টেক সেভারেল ইয়ার্স কিন্তু দে ক্যান টেক এটা নিতে পারে তারা নিতে পারে সেভারেল ইয়ার্স বেশ কিছু বছর টু অ্যাপেয়ার দৃষ্টিগোচর হতে বা প্রকাশ পেতে তাহলে এই যে ড্যামাজগুলো এগুলো প্রকাশ পেতে আমাদের বেশ কিছু সময় লেগে যেতে পারে মেকিং দ্য ডিজিজ যা কি করে এই রোগটিকে করে তোলে হার্ট কঠিন টু ডায়াগনোজ শনাক্ত করতে তাহলে যা অর্থাৎ এই যে বেশ কিছু বছর সময় লেগে যায় সুপ্ত অবস্থায় থাকে তাহলে এটি রোগটিকে শনাক্ত করতে বেশ কঠিন করে ফেলে অ্যাট অ্যান আর্লি স্টেজ আর্লি দ্রুত স্টেজ অবস্থায় তাহলে একদম শুরুতে যদি আমরা রোগটি শনাক্ত করতে পারতাম তাহলে কিন্তু চিকিৎসাটা সহজ হতো তো এই শুরুতে রোগটিকে শনাক্ত করতে কঠিন করে ফেলে কি এই যে আমাদের ড্যামাজগুলো প্রকাশ হতে দেরি হওয়া বেশ কয়েক বছর আচ্ছা ইভেনোর্স ইভেনোর্স শব্দের অর্থ হলো আরও যে খারাপ বিষয়টি রয়েছে আর আরও যেই বেদনাদায়ক তথ্যটি রয়েছে সেটি হলো লিপ্রোসি কামস উইথ আ স্টিগমা স্টিগমা শব্দের অর্থ হলো কলঙ্ক বা দাগ এমন দাগ বা এমন কিছু যা সাধারণত খারাপ অর্থ দিয়ে থাকে তাহলে লিপ্রোসি কী নিয়ে আসে এটি দাগ নিয়ে আসে আনলাইক অর্থাৎ লিপ্রোসিতে যারা আক্রান্ত হয়ে থাকে তাদের শরীরে কিন্তু মোটামুটি দেখতে বিশ্রি লাগে এমন একটি দাগ দেখা যায় তাহলে আনলাইক মোস্ট আদার ডিজিজেস আনলাইক লাইক শব্দ অর্থ মতো কোনো কিছুর মতোই তার আনলাইক বিপরীত মোস্ট আদার ডিজিজেস অন্য প্রায় অনেক রোগেরই বিপরীত লিপ্রোসির রেজাল্ট ইন আইজোলেশন আইজোলেশন শব্দের অর্থ হলো বিচ্ছিন্নতা তাহলে লিপ্রোসি রেজাল্ট ইন রেজাল্ট ইন এই ভার্ব পুরো ভার্বটির অর্থ হলো সর্বশেষে কোনো কিছুতে পর্যবসিত হওয়া তাহলে লিপ্রোসে ঠেলে দেয় আইজোলেশন বিচ্ছিন্নতার দিকে অর্থাৎ কুষ্ঠ রোগীর পাশে সব মতোই কেউ থাকতে চায় না তাহলে অ্যাজ যেমনটি পিপল উইথ লিপ্রোসি পিপল উইথ লিপ্রোসি যাদের লিপ্রোসি রয়েছে অর্থাৎ কুষ্ঠ রোগীরা আর ওফেন শান্ট শান্ত শব্দের অর্থ হলো কাউকে ত্যাগ করা 
তাহলে আর ওফ এন্ড শান্ট বি ভার্ব তাহলে পেসিভ করা হয়েছে তাহলে যেমন কুষ্ঠ রোগীরা প্রায়শই অফ এন প্রায়ই শান্ট তাদেরকে এক ঘরে করে রাখা হয় তাদেরকে মানুষ ত্যাগ করে তাদের থেকে দূরে থাকে দ্য গুড নিউজ যে ভালো খবরটি হাওয়েভার যাই হোক দেখো হাওয়েভার মাঝখানে দিয়ে আমাদের প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব শুরু করা হয়েছে এবং হাওয়েভারটি মাঝখানে নিয়ে আসা হয়েছে তাহলে যাই হোক আমাদের যে ভালো সংবাদটি রয়েছে ইজ দ্যাট সেটি হলো উই নো উই নাও আমাদের এখন হ্যাভ দ্য কি সায়েন্টিফিক সলিউশন হ্যাভ রয়েছে কি যখন সাধারণত চাবি অর্থে ব্যবহার করা হয় আর যখন আমরা কোনো কিছুর অ্যাজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে কি এর অর্থ হবে প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমাধান অ্যান্ড মোমেন্টাম এবং প্রেরণা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান্ড অর্থ দেয় এবং কি কোলাবরেশন কোলাবরেশন শব্দের অর্থ সহযোগিতা টু ফাইনালি হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি ফাইনালি অবশেষে হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু ফাইনালি হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি অবশেষে সুযোগ পেতে টু এলিমিনেট লিপ্রোসি লিপ্রোসিকে বিদায় জানাতে তাহলে লিপ্রোসিকে বিদায় জানা অবশেষে লিপ্রোসিকে বিদায় জানাতে যেই প্রেরণা সায়েন্টিফিক গুরুত্বপূর্ণ সমাধান এবং বড় বড় সহযোগিতাগুলো আমাদের প্রয়োজন সেগুলো আমাদের রয়েছে এটি একটি গুড নিউজ বা ভালো সংবাদ আই কুজন্ট হ্যাভ সেই দিস কুচ শব্দের অর্থ কুচ সাধারণত ক্যানের পাস্ট ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয় অনেক ক্ষেত্রে কুচ কিন্তু বর্তমান অর্থ দিতে পারে আর যখন কুড নট হ্যাভ তখন এটি অতীতকালের অর্থই দিবে তাহলে আই কুডন্ট হ্যাভ সেজ আমি এটা বলতে পারতাম না দিস এটা আমি এটা বলতে পারতাম না টেন ইয়ার্স অ্যাগো দশ বছর পূর্বে বন্ধুরা আমাদের প্রথম পার্ট আজ এখানেই শেষ করছি